我的学妹，你们也敢欺负？还不快滚！谢谢学长。哎，学妹，记得换我校服啊！想什么呢？这么出神？你叫什么？你没穿衣服，流氓！事后我会知道的，放心。那也是你的孩子。那又怎么样？反正。所有人都不希望他来到这个世界上。我的孩子，我自己会保护。可是最希望他死的人是你。不是你，这是你第二次说这种话。如果你一直不知道自己手术被骗，心里又一直以为我是个放荡的私生女，我说我怀孕了，你会信吗？自己想去吧。木寒，这一世。你会让我们的孩子生下来？怎么样？这里的地段位置都很不错，那他怎么还在继续找？应该是租金，还是超过了夫人的预算。合适的工作室太难找了，要么价位高，要么地段差。你好，莫小姐，刚您看了房子，租金就按您说的数吧。真的，今天真是太顺利了，还碰到这么好的房东。新的人生，我来了。什么味道这么香啊？木寒。召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。回答，回答，回答。回答回答回答看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思。走吧，阿姐，去蓝莓酒店。沈经理，沈，快快快快快！与沈太太酒店私会，综合解释。沈夫人，你正面回答，是不是？干什么？是吴家金进人私下。那肯定是。到底发生了什么事情？像是跟裴子深的兴趣被泄露，但是在酒店跟金人对戏，要被你们污蔑。告诉你们，我们公司会保留追责权。现在请你们最快离开。你叫我来就是让我非常恼怒。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他了。我以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我，还是受人教唆，你都不应该牵连别人。哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的吧。哥，你要相信我，这个小三生的女儿能是什么好女人？要真清清白白的，有什么和她在过？我害怕晶晶受委屈，他什么都不知道。沈总，小雪，木寒，晶晶，木寒哥，我你下去说。他们突然把我抓过来，我也不知道我做了什么。小雪，我好怕。什么都不知道，还全程在一旁观看指挥。不仅观看
，还引领记者们在最适合的时间闯进了房门。哎，不会是刚好路过吧？要不，大家一起看一下我派人拷贝下来的录像。穆汉哥，我只是有个记者朋友告诉我，说他看到诗诗姐跟佩子生一起进了酒店。我只是担心事情闹大了被你知道，所以。子珊，手机。王记者，我这里有个猛料，影帝裴子深跟他传过绯闻的沈夫人，今晚会在蓝莓酒店。所以是你打电话爆料，还是他想被你听见？网上疯传的那些移花接木的图片，也是你拿着去给他看的。晶晶，这真的是你一手导演的？小雪，不关我的事，我也是看了绯闻才以为是石世界对不起慕寒哥，这次我真的不是故意的，你一定要相信我。哥哥。我相信晶晶肯定是被人陷害的。我说什么海，你家怎么养这么一个傻白甜的妹子？我忍你很久了。这么久。我的脸谱。想打，不行。想摸，不行。谁让你摸你？志山，可别逗人家小姑娘啊。我这不是在帮你忙吗？知道了，谢谢大家。沈总，还有影帝。沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总，沈总。二位，这是我的妻子诗诗，我们的感情很好。至于裴子深，他只是我们的一个普通朋友，经常一起见面聚会吧。如果各位继续编排下去，恶意诋毁诗诗的清白，那沈家绝不会善罢。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我。我们早晚都是要没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死到底是不是错怪了他？